Olá pessoal, muito bem-vindos de volta. No céu de hoje, dia 11 de janeiro de 24, acontece a lua nova no signo de Capricórnio. Como eu já falei sobre esse assunto, deixo o vídeo para vocês acompanharem e sacarem e entenderem que semente a gente pode plantar no dia de hoje. Bom, hoje é um, uma data de começos e eu começo pagando as minhas dívidas de 2023 com a série As 10 Virtudes que nós podemos aprender com os signos. Eu tinha deixado de fazer em 2023 porque a gente teve muita coisa rolando no céu no céu e na terra e hoje a gente fala sobre as 10 virtudes que a gente pode aprender com o signo de Sagitário. Que tal? Bom, então vocês assistam depois o vídeo sobre a lua nova e agora a gente fala sobre o signo de Sagitário. Bom, no vídeo de hoje eu falo sobre quais são as 10 qualidades a partir de uma análise simbólica e arquetípica do signo, imaginando que todos nós podemos aprender é, e de alguma maneira, incrementar em nós, sejamos sagitarianos ou não, a gente pode se apropriar um pouquinho de algumas dessas qualidades. Bora conversar sobre isso? Bom, sejam todos muito bem-vindos para quem acabou de chegar. Eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas, sendo eles sagitarianos ou sagitarianas, é, ou não, né? E acompanhe também é, as produções de conteúdo da Astróloga nas várias redes sociais, principalmente no site oficial, também no Instagram. E aí eu peço para vocês deixarem a curtida de vocês e clicarem no sininho para vocês receberem as notificações do canal da Astróloga. Bom, que tal a gente começar a falar um pouco sobre o signo de Sagitário. Vocês sabem, eu, eu tenho uma série que se chama As 10 Qualidades Sombrias dos Signos, é, e ela não está completa ainda, a cada mês a gente vai fazendo e completando, deixo aqui a coleção, essa playlist para vocês. Mas em algum momento, a gente começou a ter uma vida tão difícil nos últimos tempos, que eu falei, gente, é muito legal apresentar, apontar as qualidades difíceis, os aspectos sombrios dos signos, mas é também bom falar das virtudes, porque a gente está precisando de alguma coisa para levantar a gente, né? colocar a gente para cima, para a gente ver onde tem uma, uma luz para a gente se mirar. Então a gente pode aprender com todos os signos. Bom, hoje eu vou falar sobre o signo de Sagitário, é, que vem numa playlist também, deixo a playlist para vocês, as 10 virtudes dos outros signos, que começaram aí em, no último signo de Libra, no último equinócio. Bom, vamos falar de Sagitário. Bem, moçada, me fiando aqui pelo texto que é publicado no site, tá bom? Se vocês quiserem o texto também, tá no site. Sagitário é o terceiro signo do elemento fogo. Portanto, a gente está falando das propriedades do elemento, que incendeia, que chega, que ilumina, que aquece. Todos nós temos amigos sagitarianos, pessoas sagitarianas que a gente tanto ama, a gente sabe que quando elas chegam, elas chegam chegando, né? Associado à imagem do centauro, ele é um sujeito meio homem e meio animal, que vai oscilando entre, ora, a razão, ora, a emoção, né? um instinto, é, uma, uma, uma forte razão em alguns momentos, mas também um instinto bastante primitivo, o que faz com que eles se conectem é, com a inteligência, ao mesmo tempo com a natureza, com o mundo natural. Né? É, embora signo e planeta sejam coisas bastante diferentes, uma coisa é uma coisa é, e outra coisa é outra coisa, é, é muito interessante a gente perceber quais são os planetas que regem os signos, porque é como se fosse o pai deste signo e a gente acaba adquirindo qualidades dessa figura. Né? É, na astrologia, Sagitário é regido pelo planeta Júpiter, que é o nome grego, e por Zeus, que é o nome romano, ou melhor, ao contrário, Júpiter, que é o um nome romano, e Zeus, que é o um nome grego, né, que são, que é a figura, que é o grande deus do Olimpo. Sendo filho de Júpiter, deus do Olimpo, ele terá muito mais atributos relacionados às qualidades do planeta. Por exemplo, expansão, crescimento, sorte, oportunidade e glórias. Todas as pessoas que têm aspectos importantes em Sagitário, como Sol em Sagitário, Ascendente ou Lua, por exemplo, são pessoas que têm uma forte pegada Sagitariana e talvez a gente possa dizer, inclusive, Jupiterianas, que vão carregar essas qualidades consigo, imaginando que a gente está falando de uma figura que é, digamos, filho do deus dos deuses, então não é pouca coisa. Tem muita gente que me procura para falar sobre data de nascimento dos filhos. Aline, mas olha, ele está para nascer entre aqui e lá, o que, é que eu faço? Eu marco a cirurgia para o neném nascer em Sagitário? 
Olha, essa, isso vale outro vídeo, a gente pode conversar sobre isso num outro momento, mas é só para mostrar para vocês quanto tem gente que quer se associar, se aproximar né, e ter uma prole sagitariana. Por quê? Porque é um signo maravilhoso, todo mundo elogia super, inclusive é até fácil elogiar os sagitarianos. É, se todos nós, e aí tem uma, uma, uma questão que é interessante, né? Se todos nós temos no nosso mapa natal, na nossa mandala astrológica, e todo mundo tem no seu mapa natal os 12 signos, todo mundo tem os 12 signos. Você pode não ter um planeta importante naquele signo, pode ter uma casa astrológica vazia, mas o signo está lá. Então, aonde a gente tem Sagitário no nosso mapa, ali está falando para gente que a gente vai ter oportunidade, otimismo, portas abertas, oportunidade surgindo. É uma área de expansão da vida, é ali que a gente vai crescer, é ali onde a gente pode encontrar sucesso. Então, por exemplo, se você tem um Sagitário de casa 5, imaginando que casa 5 é a casa dos filhos, sim, você pode ter mais filhos, casa 5 é a casa de criatividade, pode ser uma figura super criativa. Se, por exemplo... Alguém tem Sagitário na casa 7. É, casa 7 é a casa de casamento de associações. É possível que o seu marido ou a sua esposa sejam figuras de grande expansão e que a tua expansão pessoal se dê muitíssimo a partir é, dessa união com essa outra pessoa que vai fazer você abrir os olhos e perceber a vida de uma outra maneira, te inserindo num novo contexto, né, numa nova com uma nova possibilidade de percepção mesmo do mundo com grandes experiências. Se, por exemplo, a gente tem Sagitário na Casa 11, essa pode ser uma marca de pessoas que colecionam amigos pelo mundo. Então vocês vejam que todos nós vamos nos beneficiar de Sagitário de uma maneira ou de outra, tá bem? Bom, é... a partir disso, gostaria de falar sobre as 10 virtudes que eu escolhi. É uma lista, uma possibilidade... É, de uma lista de qualidades, são muitas, eu elenquei algumas que eu imagino que sejam as mais importantes. A primeira delas eu chamo de alegria de viver, o joie de vivre, a alegria de estar vivo. O terceiro signo do elemento fogo, né, ele é também o signo da alegria e do entusiasmo, essa é uma palavra muito bonita, em Deus, em Deus, estar tomado de Deus, né? Ou seja, vida não lhe falta. Se você anda meio jururu, assim, meio sem energia, meio brocochô, arranja um amigo sagitariano ou sagitariana que você vai carregar suas baterias em cinco minutos. Todo esse fogo faz deles uma pessoa, pessoas super animadas e geralmente com muito bom humor. E as dificuldades banais do dia a dia, que para alguns é um estorvo, para os nativos, às vezes eles levam na flauta, levam na letra, né? Com muito mais leveza e com muito mais jogo de cintura que os demais. Então, às vezes você está passando por um problema, assim, complicado. E aí, é interessante a, per a perspectiva dos pais, né? Você tem, você tem filhos de signos diferentes, na família está todo mundo passando pela mesma situação, mas, de repente, aquela figurinha sagitariana tem um jeito mais leve, né? De carregar as coisas, de viver as coisas, de passar pelas dificuldades. Bom, número 2, eu costumo chamar os, os sagitarianos de os baladeiros de plantão. Se você quer conhecer novos lugares, frequentar festas e até conhecer uma nova turma, ande com um nativo de sagitário. Eles são os baladeiros de plantão e também são conhecidos como os inimigos do fim. Sabe aquela galera que sai para se divertir e o dia não acaba? Então você começa assim numa piscina, drinks na piscina... Daqui a pouco você encontra mais um monte de gente, daqui a pouco você emenda com uma feijoada, um almoço bacana, uma tarde na praia, sabe? Emenda com cinema, emenda com um pagode, emenda, emenda, emenda. Daqui a pouco você cai numa festa no final da, da noite e a festa vai até as altas horas da madrugada e vão todo mundo tomar café na padaria. Isso é sagitário. Pra que acabar? O dia não precisa acabar. Ele tem uma pilha, tem uma bateria que não acaba nunca, tá bom? Bom... É, por isso, é, e, eles, e eles enxergam a vida né, como se a vida fosse uma festa. Eu acho isso muito legal, muito legal. Bom, vamos lá, número 3, direto ao ponto. Tem uma qualidade dos sagitarianos, inclusive porque são o centauro, que às vezes dá aquele coice, assim, né? De repente eles te dão uma pernada e você fala, opa, <risos> tomei um coice sagitariano, alguém viu, né? Eu percebi. Eles vão conversando contigo daqui a pouco eles soltam aquela batatada. Mas tem uma coisa que é muito divertida e engraçada, que é o lado sincericida dos sagitarianos. Eles não são de guardar muitos mistérios, muitos segredos. Eles abrem a boca 
e saem falando, são os esparrados de primeira, simplesmente verborrágicos e sincericidas, mas tem um lado que é bacana, que é o seguinte, não tem meias palavras, as coisas são como são, então tem gente, tem gente que é assim, olha, o gato subiu no telhado, não, o Sagitário vai, resolve logo o que tem que resolver, conta logo o que tem que contar, isso em alguns momentos não é muito fácil, mas ele ensina a gente a ser direto e muito menos hipócrita, e isso é bem bacana, talvez o mundo é, atualmente esteja precisando de gente que vá mais direto ao ponto, sem ficar fazendo, dando círculos, fazendo círculos, sabe? Bom, número 4, uma das grandes qualidades sagitarianas e aonde a gente tem sagitário no mapa é a curiosidade. Os nativos de Sagitário e pessoas com esses aspectos são curiosos por natureza. Como querem conhecer tudo e se lambuzar de vida, eles se jogam sem medo para todas as oportunidades que a vida puder oferecer. Por isso eles têm horizontes tão largos. Por quê? Porque eles são curiosos. Eles querem conhecer, querem ir atrás. O que mais? O que vem além disso? Querem descobrir o mistério da vida. Sendo a curiosidade uma das formas de se encantar e de conhecer o mundo, eu, su eu sugeriria que a gente ativasse essa potência dentro de nós ou que a gente andasse mais com os amigos sagitarianos. E aí você vai conhecer coisas que você jamais pensou conhecer. A curiosidade é, sem dúvida, um dos caminhos que nos leva ao conhecimento e à sabedoria, acima de tudo em Sagitário. Bom, número 5, viagens e aventuras. Eles são uns grandíssimos aventureiros. Tem uma historinha associada a Sagitário que talvez pouca gente tenha ouvido até hoje, que é o seguinte. A gente tem que entender que a astrologia é muitíssimo conectada aos movimentos da natureza. Então, os sagitarianos que fazem aniversário entre novembro e dezembro, é nesse período que a gente está falando de um período pré-inverno, antes dos signos invernais, né? no hemisfério norte, imaginando que o referencial simbólico da astrologia é o hemisfério norte. O que, que acontece nessa, nesse momento em se tratando de natureza e do cenário ao redor? Os animais, e principalmente as aves, começam a sair de lugares que estão ficando muito frios, tentando fugir do inverno que está chegando e vão migrar para outros lugares para, em nome da sobrevivência. Então existe uma potência arquetípica da qual o Sagitário se apropria, por conta dessa narrativa, que nele também é, existe essa verdade profunda de eu só consigo viver so e sobreviver se eu estiver em movimento, se eu sair daqui e for para lá. Então tem muita gente que nasceu numa determinada cidade, mas logo cedo foi para outras, ou às vezes pode ser filho de militar, filho de diplomata, né? que tem ali às vezes na casa 4, que é a casa da infância, um movimento, está né? sempre em grande movimento, essa é uma possibilidade, ou pessoas que simplesmente decidem é, viajar na sua vida profissional. Então são pessoas, por exemplo, que trabalham com hotelaria, que trabalham com turismo, e um mundo de gente que eu conheço que trabalha com migração e refúgio, que trabalha com, com, com direitos humanos né, e com trabalho humanitário, porque está sempre em movimento e tentando ajudar as pessoas. Então essa é uma, é uma característica muito interessante de você estar tá aberto para a vida, querendo conhecer a vida, se conectar com várias realidades, com várias culturas, com várias línguas. Isso vai ampliando o horizonte do Sagitariano de uma maneira incrível. Ele não é filho de Júpiter, então ele vai ampliar o seu saber. Mas esse saber não é um saber apenas para lugares bacanas no mundo. Então tem gente que fala assim, ah, é, expansão para mim, essa coisa sagitariana, puxa, eu teria que ir para um lugar maravilhoso como Paris, eu nunca fui a Paris, isso para mim é expansão. A expansão sagitariana é uma expansão sem preconceitos. Então você pode ir desde uma visita maravilhosa, né, a, a Paris até a periferia de um país da África, os subúrbios da Tunísia, né, os subúrbios da África, qualquer lugar nessa direção, porque tudo é expansão. No final das contas, tudo é expansão, não é só numa direção, é em todas as direções. Né? Sagitário consegue produzir esse alargamento interno de percepção de mundo, isso é de uma riqueza que não existe. Essa é a grande aventura sagitariana. Portanto, coloque-se nesse movimento. Se você não consegue viajar a Paris, vá dar um pulinho na rodoviária da sua cidade e vá conhecer a periferia da tua cidade, porque esse é um movimento sagitariano de expansão e de abertura de consciência. Tá? Bom, queria falar agora sobre o número 6. 
conhecimento e sabedoria, que vem numa escalada justamente porque ele é tudo isso, alegre, otimista, né, e bola para frente, e curioso e aventureiro, é claro que ele pode ser uma pessoa com muito mais conhecimento e sabedoria. Toda essa capacidade de viajar, portanto, não é só externa, é interna, tá bom? É, e como eu digo, isso pode acabar levando o sujeito a ter uma, um, um amor tão grande pelo conhecimento e pela sabedoria que ele se dedica a isso. Então pode acabar se tornando professores universitários que vão aprender isso tudo e partilhar com o mundo. Então podem compartilhar com o mundo na universidade, podem compartilhar com o mundo na rua, nas redes sociais, das mais variadas maneiras. Isso faz com que muitos deles sejam pessoas é, conectadas ao ensino, ao estudo, são mestres, são professores, né? que têm uma forte conexão com as leis, sejam elas as leis dos mortais ou as leis dos imortais, afinal de contas são filhos de Júpiter, por isso muitos deles também vão para a área do direito e são magistrados. Bom, é, o número 7 é muito potente nos Sagitarianos, e a religiosidade. Devido ao, seu, devido ao seu interesse pelas leis e os mistérios dos homens e do cosmos, os Sagitarianos são naturalmente buscadores incansáveis. Uma das formas de estar em sintonia com o invisível, sem sombra de dúvidas, é a espiritualidade. Não é à toa que grandes líderes religiosos são do signo de Sagitário, entre eles o Papa Francisco. É o signo de fogo, o fogo mais radiante, o fogo sagrado, né, que vem para iluminar caminhos, os caminhos da vida interior nos conectando com a maravilha celestial. Né? O que pode se manifestar em pessoas que buscam religiões tradicionais, mas também que têm suas seitas, seus rituais, suas práticas, suas mandingas. Sagitário está em várias figuras ao redor desse universo. Então está no rabino, está na monja, está na figura do candomblé e também está nas pessoas que estão em outros caminhos de busca. Por exemplo, a ayahuasca e todo esse universo a partir de ervas e tudo mais. A busca também vai por aí sem preconceito algum, ok? Bom, do religioso, do sagrado ou profano, número 8, expansão física e sexo, sexual. A expansão sagitariana, como ele tem que expandir, né? não, é, não é Júpiter, o maior planeta do sistema solar, que é seu pai, que tudo expande, que tudo cresce, é, ele também tem um movimento de expansão, que é interior do seu corpo e da sua mente. É muito interessante porque alguns sagitarianos, por exemplo, podem ganhar é, peso. É um movimento de expansão da própria estrutura territorial. Né? Outra possibilidade são pessoas muito altas, porque está expandindo noutra direção, tá bom? É, porque eles têm, portanto, toda essa energia todo esse fogo, eles precisam liberar essa energia. É por isso que muitos deles são atletas, desportistas de e são ótimos no que fazem. Mas também são maratonistas sexuais. Sim, eles têm esse fôlego e uma curiosidade tão grande que eles precisam também expandir em se tratando de vida íntima. Toda essa energia é canalizada apenas, ou melhor, é, em vários momentos, essa energia é canalizada para o outro, mas também em Sagitário podem ser vários outros. Aí a gente entra noutra seara que não cabe nesse vídeo porque o assunto é enorme. A gente não sabe como é que fica a vida dos companheiros dos Sagitarianos, porque às vezes eles são expansivos demais. E como eles precisam manter acesa essa chama ainda mais do que os Arianos ou os Leoninos, que são os outros dois signos de fogo, manter esse fogaréu de Sagitário aceso é uma figura que precisa de muita novidade, de muita coisa o tempo todo. Então nem sempre é muito fácil. Agora eu digo uma coisa para os Sagitarianos, se essa é uma potência interna dentro de você, e você de fato ressoa com essa energia que precisa, precisa de expansão, precisa buscar novos caminhos, não se reprima, tá bom? Viva essa potência. Bom, número 9, e essa é uma das, uma das qualidades mais conhecidas dos Sagitarianos, que é o otimismo. Vocês se lembram de uma propaganda de TV que existia muitos anos atrás, que o cara subia no alto da montanha e refletia, tostines vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais. Eu acho que essa... essa piadinha, ela cai muito bem na vida dos Sagitarianos, porque a gente não sabe 
se eles são otimistas, porque um monte de coisas boas e incríveis acontecem na vida deles, ou se justamente porque tantas coisas incríveis acontecem que não tem como não ser otimista. Os caras confiam. É um movimento de entrega, é um movimento de acreditar, é um movimento de visualizar a vida num copo muito mais cheio do que vazio. Né? O, signo, o, o, o signo seguinte que é Capricórnio se oferece o mesmo copo, com o mesmo tanto de água. Para Capricórnio está meio vazio, para Sagitário está meio cheio. Então é uma maneira de ver a vida com muito mais crença de que as coisas vão dar certo, com fé acima de tudo, sabe? E isso é muito bacana. Bom, fato é que acreditar na vida e confiar nela, né, em determinadas situações, faz a nossa jornada, sem sombra de dúvidas, ficar muito mais fácil, especialmente nos momentos mais difíceis. Se você está, portanto, vivendo, atravessando um momento pantanoso da tua vida, tenta acionar as boas qualidades sagitarianas do teu mapa ou tem se aproximado dos sagitarianos porque eles logo vão te levantar para você observar os aspectos mais coloridos da tua vida mesmo nos momentos mais preto e branco, sabe? E aí, de repente, tudo que parecia muito complexo, insolúvel, sagitário tira assim um coelho da cartola de uma maneira ou não, vai vivendo com o problema, vai associando e vai vivendo, ele não deixa de viver porque ele está em situações muito dramáticas. Bom, chegando ao número 10, eu costumo dizer o seguinte, a vida é curta, aproveite. Os sagitarianos sabem fazer isso como ninguém, é por isso que é tão legal estar do lado deles. Sagitário é o signo que vem logo após as tormentas de escorpião. Escorpião é um signo maravilhoso, todo mundo fala super mal, mas é um signo alquímico, de profundas transformações, inclusive falei isso das qualidades do signo de escorpião, deixo para vocês o vídeo, que é para ninguém ficar falando mal do signo. Mas tem uma questão que passa pela narrativa sagitariana, que é morte e vida, apego e desapego, é difícil, é um movimento mágico quase da gente fazer na vida da gente. E Sagitário já superou essa história. Se, se em escorpião a gente está vivendo um momento meio crisálida, né? Que é aquela larvinha que um dia vai virar borboleta. Filhota, já viramos borboleta em Sagitário, então vamos borboletar pela vida. Vamos aproveitar. Essa é a parte bacana, né? Da gente curtir a vida. Bom, como eu escrevo, por isso muitos Sagitarianos fazem um pacto silencioso e às vezes mesmo muito barulhento. É, de aproveitar a vida. Eles dizem isso em alto e bom tom e tem isso como verdade interior, tá? Como escorpião, como eu disse, já ensinou que a vida pode ser dura e curta, às vezes, né, simbolicamente, em Sagitário nós aproveitamos tudo o que ela pode dar, com fé, com alegria, com o coração aberto. E isso pode ser por um ano de coração aberto, por um mês, por um dia ou por algumas horas. É, Sagitário vive, às vezes, pelo momento. Para fechar, tem uma frase maravilhosa de um Sagitariano que eu adoro e sempre adorarei porque ele é um dos pais de Brasília, Oscar Niemeyer, um grande arquiteto que mostrou a marca da arquitetura brasileira pelos quatro cantos do mundo. Alguns dos prédios mais importantes do planeta levam a marca dessa grande celebridade que viveu muitos anos, morreu bem velhinho e ele dizia o seguinte, às vezes as pessoas faziam perguntas super complexas para ele sobre estética, sobre arquitetura, sobre política, porque era um homem muito envolvido com isso tudo. E tem uma frase dele que ficou célebre, ele dizia a vida é um sopro, portanto aproveitemos, é isso que Sagitário nos ensina, às vezes a gente fica muito pegado a estruturas, a combinados, a relacionamentos, a expectativas, a projeções do futuro, enquanto está todo mundo muito preocupado com isso, Sagitário está lá simplesmente vivendo o melhor que a vida pode oferecer naquele momento, por quê? Porque a vida é um sopro. Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. Deixem aqui embaixo, no nosso, aqui na descrição, na descrição não, né? no nosso espaço de comentários, é, as, su as suas opiniões, no nosso espaço de terapia coletiva, acabou virando espaço de terapia coletiva. Queria saber como é que vocês veem isso em Sagitário, se vocês vivem isso. Quem são os Sagitarianos que estão por aí assistindo esse vídeo? Deixem aqui né, os seus comentários, as suas impressões, que é para a gente poder trocar um bocado. Se você tem amigos ou amigas nativos de Sagitário, compartilhe com eles, porque eu acho que pode ser um conteúdo bem bacana. Bom, pessoal, 
Como eu disse, hoje é dia de lua nova em Capricórnio, já deixei o vídeo para vocês. Não percam, não deixem de assistir para vocês saberem as melhores sementes para vocês plantarem para o período. E daqui em diante eu sigo é, com a seleção, com, as, com, a, com a playlist de vídeos, tanto sobre as 10 qualidades, as 10 virtudes que nós podemos aprender com os signos, quanto as 10 qualidades sombrias, os pontos difíceis e inconscientes dos signos que é para a gente aprender um bocado, tá bom? Muito obrigada a todos, um beijo carinhoso, semana que vem tem mais, como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.